Jeg håper i hvert fall at uh, priden vokser seg større. Uh, ikke nødvendigvis flere, flere arrangement, men litt spiss arrangement. Og, og at folk skjønner egentlig hva Pride er, og ikke ser bare på de få skrullene som går i paraden, mm. som media ofte fokuserer på. Men opplever du det at, at du tenker publikum har ja. et litt sånn skjevt inntrykk av hva det er? Eller? Veldig mange, ja. ja men hva, hva går men, det på konkret, tenker du? Det går mest på det her at media også har fokusert veldig mye på det her som går i tanga og halvnaken og skrulle, som man gjerne kaller det. Uh, at folk synes ikke at det er fremme vår sak. Men når jeg har jo følt med det i, i noen år, så det blir jo bare mindre og mindre av den typen. For tidligere så var det jo mer en pro- protestbevegelse. Mm. Mer underground uh, bevegelse. Mm. Så det var for å provosere, for å få frem reaksjoner, og jeg tror faktisk også det har vært nødvendig for for skal du få gjennom noe, så må du provosere. Så jeg tror det ligger, ligger litt der, men nå begynner vi å komme så langt at det er helt ok å være som, som det. Og nå finnes det jo både dem og, og dem, så alle avskygninger. Og da blir det mer akseptert, og det blir mer alminneliggjort. Og det, det håper jeg. Jeg tror nok ikke Pride blir overflødig. Det ser jeg for mig i hvert fall ikke min levetid. For det vil alltid svære ting å kjempe for. Om ikke akkurat i Norge, så vil det være andre plasser vi skal støtte opp og vise at i Norge har vi det sånn. Så må dere også komme etter, som litt av den brenne sa i sin tale, at han handler om å ta Spania av en hånd. Og for, å, for, og for å vise undergrunnsbevegelsene i andre land, da, at vi støtter dem. Mm. 